প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু ক্লাউড স্কুলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে জানাই স্বাগত আমাদের আজকের ভিডিও টপিক হলো মিরাকেল অ্যান্ড মোরালিটি প্লে তো এই মিরাকেল এবং মোরালিটি প্লে কাকে বলে এবং এইগুলোর সাবজেক্টের সাবজেক্ট কি বা টপিক কি সেগুলো নিয়ে আমাদের আজকের এই ভিডিও তো তাহলে শুরু করা যাক আচ্ছা শুরুতে দেখো যে ইন দ্য মিডিল ইংলিশ পিরিয়ড মিরাকেল প্লেস বিকাম ভেরি পপুলার বলা হচ্ছে যে মিডিল ইংলিশ পিরিয়ডে এই মিরাকেল প্লেস খুবই পপুলার হয়েছিল জনপ্রিয় হয়েছিল ফ্রম দ্য গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য বাইবেল স্টোরি বলা হচ্ছে বাইবেলের যে স্টোরিগুলো সেইগুলোর গ্রোথ এবং ডেভেলপমেন্ট হতে সিন বাই সিন অর্থাৎ সিনের পর সিন বা দৃশ্যের পর দৃশ্য ক্যারিড টু ইটস লজিক্যাল কনক্লুশান এগুলোকে নিয়ে যাওয়া হতো লজিক্যাল একটা কনক্লুশানে দিস ড্রামা অর্থাৎ এই মোরালিটি প্লেগুলো কি হতো ডেভেলপড টু অ্যান ইনর্মাস সাইকেল অফ স্কেয়ার্ড স্টোরি এগুলোর যে টপিকগুলো বা যে স্টোরিগুলো সেগুলো স্কেয়ার্ড স্টোরি হতো বেশ ভয়ঙ্কর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বা এই জাতীয় এবং এই মানে এগুলো ডেভেলপ হতো একটা ইনর্মাস সাইকেল ধরে বা অনেক দীর্ঘ মানে এ এপিক কবিতা যেগুলো হয় সেই রকমের আর কি বিগিনিং উইথ দ্য ক্রিয়েশন অফ ম্যান এবং এগুলো শুরু হতো একেবারে বিগিনিং অফ দ্য ক্রিয়েশন অফ ম্যান অর্থাৎ মানুষ সৃষ্টির শুরু থেকে এই প্লেগুলো শুরু হতো হিজ ফল অ্যান্ড বানিসমেন্ট ফ্রম দ্য গার্ডেন অফ ইডেন তার মানে গার্ডেন অফ ইডেন থেকে জান্নাত থেকে তার পতন এবং নির্বাসন এইটা থাকতো এই মানে মিরাকেল প্লেতে অ্যান্ড এক্সটেন্ডিং থ্রু দ্য মোর ইম্পর্টেন্ট ম্যাটার্স অফ দ্য ওল্ড টেস্টামেন্ট and the life of Christ in the new to the summoning of the quick and the death of the day of final judgment. Well, how to immorality, uh, as a miracle play, the day to talk to, she had to say the extent to the world, the man who shared the pot on God, the pity with them, and the pity with the God on pot on God, the God on pot, the man pot, the game. Old Testament and Aroki story, a kind of near shahoto, a one business score. পরবর্তীতে নিউ টেস্টামেন্টের যে জেসাস ক্রাইস্টের যে মানে জন্ম তার জীবন এবং তার যে শিক্ষা দীক্ষা সেইগুলো এবং এই সেইগুলো থেকে কুইক এবং একটা ডেড অন দ্য ডে অফ ফাইনাল জাজমেন্ট অর্থাৎ মৃত্যু থেকে শুরু করে একেবারে ফাইনাল জাজমেন্টের যে বিষয়গুলি এই সব কিছুই এই মিরাকেল প্লেয়ের টপিক হিসেবে বিবেচিত হতো এবং মিরাকেল প্লেয়ের টপিকগুলো এইগুলোই ছিল তাহলে আমরা এই লাইনটাতে যেটা দেখতে পাচ্ছি যে মিরাকেল প্লে যেটা সেটার টপিক হতো মানুষের সৃষ্টি মানুষের সৃষ্টির পরে মানুষের যে মানে গার্ডেন অফ ইডেন থেকে যে পতন তার যে মানে পরবর্তী তার লাইফ সাইকেল নিউ টেস্টা ওল্ড টেস্টামেন্টের স্টোরি নিউ টেস্টামেন্টের স্টোরি এবং জেসাস ক্রাইস্টের যে শিক্ষা তার যে টিচিং এবং এমনকি মানুষের যে মৃত্যু সেই মৃত্যু মৃত্যুর পরে যে ফাইনাল জাজমেন্ট সে সব কিছুই এই মোরালিটি সরি মিরাকেল প্লেয়ার আর কি টপিক থাকতো এমনকি আরও স্কেয়ার্ড হিস্টোরিও এই মিরাকেল প্লেয়ার টপিক থাকতো দিস কাইন্ড অফ ড্রামা ইজ কলড এ মিরাকেল প্লে বলা হচ্ছে যে এই যে এই জাতীয় টপিক নিয়ে যে সকল ড্রামাগুলো তৈরি হতো সেগুলোকে বলা হতো মিরাকেল প্লে সামটাইমস লেস কারেক্টলি দ্য মিস্ট্রি প্লে এবং মাঝে মাঝে এগুলোকে মিস্ট্রি প্লে বা রহস্যময় নাটকও বলা হতো অ্যান্ড ইট ফ্লোরিস্ট থ্রু আউট ইংল্যান্ড ফ্রম দ্য রেন অফ হেনরি টু টু দ্য টু দ্যাট অফ এলিজাবেথ অ্যান্ড এলিজাবেথ বলা হচ্ছে যে এই যে মিরাকেল প্লে যেটা বা মিস্ট্রি প্লে সেটা ফ্লোরিস্ট হয়েছিল সেটা বিকশিত হয়েছিল ইংল্যান্ডে বিশেষ করে হেনরি টু এর শাসনামলের থেকে শুরু করে এলিজাবেথের যে শাসনামল সেই শাসনামলে এই মিরাকেল প্লেটা বেশ বিকশিত হয়েছিল এরপরে যেটা আসছে যে মোরালিটি প্লে অ্যানাদার ফর্ম অফ ড্রামা হুইস ফ্লোরিস্ট ডিউরিং দ্য মিডিল এজ ওয়াজ দ্য মোরালিটি প্লেস আর একটা ফর্ম অফ ড্রামা আর একটা ড্রামার আর একটা ধরন বা প্রকৃতি সেটা হচ্ছে যে এই মোরালিটি প্লে সেটাও এই মিডিল এজে বেশ ভালোভাবে বিকশিত লাভ করেছিল in these days the uniform theme of the struggle between the powers of good and evil for the mystery of the soul of man bola hocche je ei shomoy ta tei ei je story gulo she story gulor je theme hoto seta theme ta hoto manusher je rohoshyomoy je soul je atta she attar bhetorer good and evil er 
গুড পাওয়ার এবং ইভিল পাওয়ারের যে দ্বন্দ্ব সেইটা নিয়ে আর কি এই মানে মোরালিটি প্লেয়ার স্টোরিগুলো সেই দ্বন্দ্বগুলো নিয়ে হতো অর্থাৎ ইভিল এবং গুড পাওয়ারের যে দ্বন্দ্ব সেটা নিয়ে দ্য পার্সোনেজেস ওয়ার অ্যাবস্ট্রাক্ট ভার্চুয়াস অ্যান্ড ভাইসেস ইস অ্যাক্টিং অ্যান্ড স্পিকিং ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ দ্য নেম অ্যান্ড দ্য প্লট ওয়াজ বিল্ড আপ অন দিয়ার কন্ট্রাস্ট অ্যান্ড ইনফ্লুয়েন্স অন হিউম্যান নেচার উইথ দ্য ইন্টেন্ট টু টিস রাইট লিভিং অ্যান্ড আফোল্ড রিলিজন আচ্ছা এইটুকু যখন আমি মিনিং করছি তখন তোমরা একটু স্পেন্সারের যেই ফেরি কুইন রয়েছে সেই ফেরি কুইনের স্টোরিগুলোর কথা একটু মনে রাখো এবং সেই স্টোরিগুলোর যে ক্যারেক্টারটা সেই ক্যারেক্টারগুলোর কথা মনে করো যে সেইটাকে এখানে যেভাবে বোঝানো হচ্ছে যে দ্য পার্সন ইজ ওয়ার অ্যাবাস্ট্রাক্ট ভার্চুয়াস এই মোরালিটি প্লেয়ার যেই ক্যারেক্টারগুলি তারা ছিল অ্যাবাস্ট্রাক্ট ভার্চু এবং অর ভাইসেস অর্থাৎ গুণ এবং দোষগুলিকেই এখানে পার্সোনিফাই করা হয় ইস অ্যাক্টিং অ্যান্ড স্পিকিং ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ হিজ নেম এবং প্রত্যেকেই অ্যাক্টিং করে এবং কথা বলে তাদের নাম অনুসারেই অ্যান্ড দ্য প্লট ওয়াজ বিল্ড আপন দেয়ার কন্ট্রাস্ট অ্যান্ড ইনফ্লুয়েন্স অন হিউম্যান নেচার এবং তাদের যে পার্থক্যগুলি সেই পার্থক্যগুলির ওপরেই এই এই জাতীয় অর্থাৎ মোরালিটি প্লেয়ার যে প্লটগুলি সেগুলোকে তৈরি করা হয় এবং মানুষের নেচারের ওপরে তাদের যে ইনফ্লুয়েন্স সেইটাকেও এখানে ড্র করা হয় উইথ দ্য ইন্টেন্ট টু টিস রাইট লিভিং অ্যান্ড আফোল্ড রিলিজন এবং এই মোরালিটি প্লেয়ার যে উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্যটা হচ্ছে মানুষকে রাইট টিচিং দেওয়া অর্থাৎ সঠিক শিক্ষা দেওয়া রিলিজিয়ান রিলিজন সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া এবং রিলিজন যত তারা মেনে চলে বা ধরে রাখে সেই বিষয়টাও মানে বোঝানো হয় এই নাটকগুলিতে ইন এ ওয়ার্ড অ্যালিগরি ইজ দ্য ডিস্টিংগুইশিং মার্ক অব দ্য মোরালি মোরাল প্লেস অর্থাৎ এই মোরাল প্লে বা মোরালিটি প্লেয়ার আর একটা ডিস্টিংগুইশিং মার্ক আলাদা পৃথকীকরণ মার্ক হচ্ছে এগুলো অ্যালিগরি টাইপের বা অ্যালিগরিক্যাল রাইটিং হয়ে থাকে ইন দিস মোরাল প্লেস দ্য প্রোটাগনিস্ট ইজ অলওয়েজ অ্যান্ড অ্যাবস্ট্রাকশান এই জাতীয় মোরালিটি প্লেগুলোতে যে প্রোটাগনিস্ট হয় যে মেইন যে ক্যারেক্টার হয় সেটা অ্যাবস্ট্রাকশান হয় অ্যাবস্ট্রাকশান বলতে সাপোজ বিভিন্ন যে গুণ বা কোয়ালিটি সেগুলোর নাম হি ইজ ম্যান কাইন্ড আচ্ছা দ্য হিউম্যান রেস দ্য প্রাইড অফ লাইফ অ্যান্ড দেয়ার ইজ অ্যান অ্যাটেম টু কম্পাস দ্য হোল স্কোপ অফ ম্যানস এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড টেম্পিটেশন ইন লাইফ বলা হচ্ছে যে এই মেইন যে ক্যারেক্টারটা সে ক্যারেক্টার যে অ্যাবস্ট্রাক্ট একটা ক্যারেক্টার হয়ে থাকে এবং তারপরেও তার ভেতরে পার্সনি তাকে পার্সনিফাই করা মানে পার্সনিফাই করা হয় তাকে ম্যানকাইন্ডের মতো তাকে কোয়ালিটি দেওয়া হয় এবং হিউম্যান রেসের ক্ষেত্রে দ্য প্রাইড অফ লাইফ তার লাইফ একটা প্রাইড থাকে এবং দেয়ার ইজ অ্যান অ্যাটেম টু কম্পাস দ্য হোল স্কোপ অফ ম্যানস এক্সপেরিয়েন্স অ্যান্ড টেম্পিটেশন ইন লাইফ এবং একটা চেষ্টা করা হয় এই যে অ্যাবাস্ট্রাক্ট একটা ক্যারেক্টার তাকে একটা মানুষের যে এক্সপেরিয়েন্স এবং তার যে লাইফের যে টেম্পিটেশন এই সব কিছুই তার ভেতরেও দিয়ে দেওয়া হয় অর্থাৎ এই ক্যারেক্টারের ওপরে আরোপ করা হয়ে থাকে অ্যাজ দেয়ার হ্যাড বিন এ করেসপন্ডিং এফোর্ট ইন দ্য মিরাকেল প্লে টু ইমব্রেস দ্য কমপ্লি কমপ্লিট রেঞ্জ অফ স্কেয়ার্ড স্টোরি এবং এইখানে মিরাকেল প্লের সাথে একটা করেসপন্ডিং এফোর্ট তৈরি করা হয় অর্থাৎ একটা মিল রাখার চেষ্টা করা হয় এবং সে মিলটা হচ্ছে এরকম যে এই মোরালিটি প্লেতেও সাধারণত মিরাকেল প্লের মতো স্কেয়ার্ড হিস্টোরি আচ্ছা সরি স্যাক্রেড হিস্টোরি আর কি থাকে এখানে স্যাক্রেড হিস্টোরি বলতে পবিত্র বা কিছু ভালো কিছু ধর্মীয় রিলিজিয়াস কিছু স্টোরি হিস্টোরি এখানে মানে দেওয়া থাকে বা এই হিস্টোরি নিয়ে এই নাটকগুলি হয়ে থাকে দ্য লাইফ অফ ক্রাইস্ট লাইফ অফ ক্রাইস্ট নিয়েও অনেক সময় এই নাটকগুলি হয়ে থাকে অ্যান্ড দ্য রিডেমশান অব দ্য ওয়ার্ল্ড এবং ওয়ার্ল্ডের যে রিডেমশান সেই রিডেমশানগুলো নিয়েও এই হচ্ছে স্টোরিগুলো হয়ে থাকে তো এই মোরালিটি প্লেয়ের যে স্টোরি সেই স্টোরিগুলো হয়ে থাকে আচ্ছা আমি এই যে ওপরে এইখানে একটা জায়গায় আমি বলেছি যে স্কেয়ার্ড আসলে ওটা স্যাক্রেট মানে পবিত্র বা ভালো তো আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পারবে তো এই হলো মোরা মিরাকেল এবং মোরালিটি প্লে মিরাকেল প্লেগুলোতে তোমরা যেটা দেখেছো সেটা হচ্ছে যে সাধারণত মানুষের সৃষ্টি মানুষের জান্নাতে বসবাস সেখান থেকে তার পতন যে সাবস্ক্রাইস্টের লাইফ ওল্ড টেস্টামেন্টের যে টিচিং 
এই বিষয়গুলি মানুষের যে মৃত্যু এবং পরবর্তীতে ফাইনাল জাজমেন্ট এই বিষয়গুলি নিয়ে মিরাকেল প্লে এবং এখানে স্যাক্রেট স্টোরি থাকে অন্যদিকে মোরালিটি প্লেয়ার সাধারণত অ্যাবাস্ট্রাক্ট ক্যারেক্টারাইজেশন থাকে মানুষের বিভিন্ন কোয়ালিটিকে ক্যারেক্টারাইজ করা হয় এখানে গুড অ্যান্ড ইভিল পাওয়ারের একটা দ্বন্দ্ব দেখানো হয় এবং এই নাটক নাটকগুলিকে অর্থাৎ মোরালিটি প্লেগুলোকে অ্যালিগোরিক্যাল ওয়েতে এগুলোকে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে এবং এইগুলোর যে ক্যারেক্টারগুলি সেগুলো অনেক সময় মানুষের মতো করে ড্র করা হয় এবং এই ক্যারেক্টারগুলি পোর্ট্রেগুলো সে পোর্ট্রে করতে গিয়ে এখানে স্যাক্রেট হিস্ট্রি হিস্টোরিকে নিয়ে আসা হয় এবং জেসাস ক্রাইস্টের লাইফও নিয়ে আসা হয় এবং রিডেমশন অফ ওয়ার্ল্ড এগুলোও আর কি স্টোরি হয়ে থাকে বা টপিক হয়ে থাকে তো এই হলো মিরাক কেলান মোরালিটি প্লে আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পারবে এবং পরীক্ষার খাতায় যদি আসে তাহলে এটা তোমরা হুবহু লিখে দিলেও মার্কস আশা করি পেয়ে যাবে তো ঠিক আছে আজকে পর্যন্ত পরবর্তীতে আবার নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আসবো টেন আল্লাহ হাফেজ